ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ജെയ് മീൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എൻ ഐ ടി ഐ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി സിസ്റ്റത്തിലേക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ജോസയിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ജോസൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ലാതെ ജെയ് മീൻസിൻ്റെ സ്കോർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിരവധി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ നേരത്തെ ജാമിയ മിലി ഇസ്ലാമിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ജെയ് മീൻസ് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ സ്കോർ അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ച് ബി ടെക് ദൈസ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ അഡ്മിഷൻ നൽകുന്ന മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഔട്ടായിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹിയുടെ ആണ് യു ഒ ഡിയുടെ ആണ് സോ യു ഒ ഡിയുടെ അണ്ടറിൽ ബി ടെക് കോഴ്സസ് ആയ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കാണ് പുതിയതായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മെയ് സെവൻറ്റീൻത്ത് സാറ്റർഡേ ഔട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വരുന്ന ഫ്രൈഡേ ദാറ്റ് ഈസ് ജൂൺ ആറിന് വരെയാണ് ശരിക്കും ജൂൺ ആറ് രാത്രി പതിനൊന്ന് അമ്പത്തൊമ്പത് വരെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫൈനൽ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അലോക്കേഷനും അഡ്മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവർ അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും കോളേജിനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി ആണ് നല്ല എക്സ്പോഷർ ഉള്ള കോളേജ് തന്നെയാണ് എന്നാലും കോളേജിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജെയ് മെയിൻസിൻ്റെ സ്കോർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ എക്സാം ഒന്നും എഴുതാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് കോഴ്സസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം അവർ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ജെയ് മെയിൻസ് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് യു ഒ ഡിയിൽ അഡ്മിഷൻ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം യു എ ഡി ജോസയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് യു ഒ ഡി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം അപ്പം രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകം പറയുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മിനിമം മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി നമ്മൾ ജെയ് മീൻസിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വേണം എൻ ഐ ടി ഐ ഐ ടിയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അറുപത് ശതമാനം മതി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സിൻ്റെ മാർക്ക് കമ്പൈൻഡ് നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റോ അതിൻ്റെ അബോവ് സ്കോർ ചെയ്താൽ മതിയാകും അത് ഒ ബി സി എൻ സിയിൽ അടക്കമുള്ള ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയി മാറും എസ് സി എസ് ടി പോലെയുള്ള ക്ലാസ്സസിലേക്ക് വന്നാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയി മാറും യു ആറും ഇ ഡബ്ല്യൂ എസ് പോലുള്ള ക്ലാസ്സസിലാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും പറയുന്നത് അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ജനറലി അവർ പറയുന്ന കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബി ടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അടുത്തത് ബി ടെക് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡോട്ട് യു ഡി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന പോർട്ടലിലാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണം അഡ്മിഷൻ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഡേസിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ അഡ്മിഷൻസ് അവിടെ വാലിഡ് ആണെന്ന് കാണാം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡോട്ട് യു ഒ ഡി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും യു ആർ ഒ ബി സി എൻ സി ഇ ഡബ്ല്യൂ എസ് കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അതേപോലെ അലക്കേഷൻ ഫീം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീം ഒരേപോലെയാണ് അതുപോലെ എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുമാണ് അതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രജിസ്ട്രേഷനും ഫീ പേയ്മെൻറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സുകളിലേക്കും റൗണ്ടുകളിലേക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു അപ്ലൈ ഫോർ ബി ടെക് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ യു ഡി ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ റിക്യൂർഡ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ജെയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആപ്ലിക്കേ ആപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ നെയിമ് അതായത് ആപ്ലിക്കൻ്റെ നെയിമ് ആസ് പെർ ജെയ് നിങ്ങൾ ജയിൽ എന്താണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ നെയിം തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഡീറ്റെ
നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അഡ്മിഷൻ ടു ദ പ്രൊഫഷണലി അലോക്കേറ്റഡ് സീറ്റ് എന്നാണ് നമുക്കിപ്പം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് എല്ലാം അടച്ച് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു സീറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സീറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് അഡ്മിഷൻ ഫീസ് റുപ്പീസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അഡ്മിഷൻ ഫീ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാവ് ടു പേ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആസ് അഡ്മിഷൻ കൺഫർമേഷൻ ഫീ ഓഫ് ദ അലോക്കേറ്റഡ് സീറ്റ് അപ്പം അലോക്കേറ്റഡ് സീറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഒരു വൺ ലാക്ക് ഫീസും അവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അത് അഡ്മിഷനുള്ള സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൃത്യമായി നമ്മുടെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ യു ഡിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ എന്ന പോർട്ടലിൽ തന്നെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാം ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് സീറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയിൽ എത്ര സീറ്റുകളാണ് ഈ സി എസ് സിയും അതേപോലെ ഇ സി ട്രിപ്പിൾ ഇ കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ സൂപ്പർ ന്യൂമറി കോട്ടാക്കിയും ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് സീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഒ ബി സി എൻ സിൽ കാറ്റഗറി മുപ്പത്തിമൂന്ന് സീറ്റുകളും എസ് സി കാറ്റഗറി എയ്റ്റീൻ എസ് ടി ഒമ്പത് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തെട്ട് സീറ്റ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് സീറ്റ് പതിനെട്ട് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം സീറ്റ് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ കോമൺലി നാൽപ്പത്തെട്ട് സീറ്റുകൾ പെർ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ടോട്ടൽ എടുത്താൽ മൊത്തം സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും സിമിലർലി ഓരോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അവർ മെറിറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ഇടുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജെയ് മെയിൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ജെയ് മെയിൻസിൻ്റെ ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബി ടെക്കിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കോഴ്സുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പോഷൻ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്